హలో ఫ్రెండ్స్ మీరు చూస్తున్నారు ఎలక్ట్రికల్ టెక్ ఇన్ తెలుగు ఛానల్ సో ఇప్పటి వరకు మా ఛానల్ మీరు ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయడం ద్వారా మేము చేసే ప్రతి వీడియోస్ ఏవైతే ఉన్నాయో మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో మొబైల్ లో వస్తాయి సో ఈ రోజు మనం తెలుసుకుందాం డబ్ల్యూ వన్ టూ జీరో నైన్ టెంపరేచర్ కంట్రోల్ రిలే గురించి దీని గురించి మనం ఈ రోజు మనం తెలుసుకుందాం సో వీటిని ఎక్కడ యూజ్ చేయొచ్చు ఇంటి దగ్గర యూజ్ చేయొచ్చా లేదంటే ఇంకెక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తారు దీని అవసర పర్పస్ లో ఏ విధంగా యూజ్ చేస్తారు అసలు ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది దీని యొక్క సెట్ పాయింట్ పారామీటర్స్ అనేవి ఏవి అనే దాని గురించి ఈ రోజు మనం క్లియర్ గా అర్థమయ్యే విధంగా తెలుసుకుందాం సో అంతకంటే ముందుగా నీకు చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను ఇవి ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారంటే సో మీరు ఇలాంటి మనం ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం అంటే ఇండస్ట్రీకి వచ్చేటప్పటికి ల్యాబ్స్ లో యూజ్ చేస్తారు ఇండస్ట్రీ లోకి వచ్చేటప్పటికి కెమికల్ ల్యాబ్స్ సో అక్కడ మీరు చూస్తే మఫుల్ ఫర్నిషర్స్ అంటాం ల్యాబరేటరీ ఓవెన్స్ అంటాం అలాగే మన ఇక్కడ మనం విలేజ్ లో కానీ సిటీస్ లో చూస్తే బేకరీస్ లో యూజ్ చేస్తారు మైక్రో ఓవెన్ లో ఏవైతే ఉంటే మైక్రోవేవ్ ఓవెన్స్ అంటాం వాటిలో ఇలాంటి టెంపరేచర్ కంట్రోలర్స్ ని యూజ్ చేస్తారు అనమాట ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ ఐటమ్ ఉంది సో ఈ యొక్క ఈ యొక్క ఏదైతే ఈ యొక్క ఐటమ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎంత టెంపరేచర్ లో ఉంటే దాని యొక్క పర్టికులర్ రిజల్ట్ అనేది మనకు వస్తుంది అని ఒకసారి ఉంటుంది అనమాట సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇలాంటి టెంపరేచర్ కంట్రోలర్స్ ని తీసుకొని వాటికి టెంపరేచర్ సెట్ చేస్తారు అనమాట సో ఈ యొక్క టెంపరేచర్ ఎప్పుడైతే రీచ్ అయిపోతుందో ఆ యొక్క అలారం లేదా ఆ యొక్క ఈక్విప్మెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఈక్విప్మెంట్ అనేది ఆఫ్ అయిపోతుంది ఓకేనా ఇలాంటి టెంపరేచర్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు ఇంకా ఏం చేయొచ్చు అంటే మన ఇంటి దగ్గర ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం అంటే ఇలాంటివి మన ఫ్యాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫ్యాన్ ని ఆటోమేటిక్ గా సో నాకు ఇంత టెంపరేచర్ వచ్చేసింది కదా సో ఆటోమేటిక్ గా ఫ్యాన్ ఆన్ అవ్వాలి సో హాట్ హాట్ గా ఉన్నప్పుడు ఫ్యాన్ ఆన్ అవ్వాలి అలాగే కోల్డ్ కోల్డ్ గా ఉన్నప్పుడు ఫ్యాన్ అనేది ఆఫ్ అయిపోయాయి ఆ విధంగా కూడా ఇలా సెట్ చేసుకోవచ్చు ఇలాంటి టెంపరేచర్ కంట్రోలర్స్ ని యూజ్ చేసుకొని సో ముందుగా మనం దీని గురించి ఇంట్రడక్షన్ అనేది ఇంట్రడక్షన్ గురించి దీని యొక్క ఇంట్రడక్షన్ అనేది నేర్పిస్తాను చెప్ చూపిస్తాను మీకు ఏ విధంగా అనేది ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం దీని గురించి ప్రాక్టికల్ గా తెలుసుకుందాం హలో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా ఇదే ఈ రిలే మనం ఏమంటాం అంటే డబ్ల్యూ వన్ టూ జీరో నైన్ టెంపరేచర్ కంట్రోల్ రిలే మాడ్యూల్ అంటాం అనమాట సో ఇలాంటివి మనం ఏదైనా టెంపరేచర్ ని ఏదైనా ఒక ఐటమ్ ఏదైనా ఈక్విప్మెంట్ ని టెంపరేచర్ కంట్రోల్ చేయడానికి టెంపరేచర్ పెంచడానికి తగ్గించడానికి ఆటోమేటిక్ గా పలానా ఈ టెంపరేచర్ రాగానే ఆటోమేటిక్ గా ఆఫ్ అయిపోవాలి ఏదో పలానా టెంపరేచర్ రాగానే ఆటోమేటిక్ గా ఆఫ్ అయిపోవాలి ఆన్ అవ్వాలి అనే దాని గురించి దీని దీన్ని సెట్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగిస్తాం అనమాట ఉదాహరణకి మీరు ఎక్కడ చూసుంటారు అంటే మీరు మైక్రోవేవ్ ఓవెన్ లో చూసుంటారు సో ఎవరైనా బేకరీ కూడా వచ్చి మీకు పఫ్ కావాలని మీరు అడిగారు అనుకున్నాడు డైరెక్ట్ గా మైక్రోవేవ్ ఓవెన్ లో పెట్టేసి సమ్ టెంపరేచర్ సెట్ పాయింట్ చేస్తారు అనమాట ఎప్పుడైతే టెంపరేచర్ రీచ్ అయిపోయిందో ఆటోమేటిక్ గా మైక్రోవేవ్ ఓవెన్ అనే అలారం కొడుతుంది ఆ పఫ్ మీకు మీకు ఇచ్చేస్తారు ఎందుకంటే ఆ యొక్క టెంపరేచర్ కంటే ఎక్కువ అయింది అనుకోండి ఆ పఫ్ అనేది మాడిపోద్ది అనమాట అలాగే అనమాట ఓకేనా అందుకోసం చెప్పేసి ఇలాంటివి అలాంటి బేకరీ సెక్షన్ లో కానీ ల్యాబరేటరీ ఓవెన్ లో కానీ యూజ్ చేస్తారు కానీ ఇలాంటివి మన ఇంటి దగ్గర ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తారు అవి కూడా నేను మీకు చెప్తాను సో దీని గురించి ముందుగా నేను ఇంట్రడక్షన్ చూపిస్తాను అనమాట సో ఇది మనకి నడిచేది ట్వెల్వ్ వోల్స్ డీసీ సప్లై తో నడుస్తుంది అనమాట ఓకేనా ఇది ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ చూసారు కదా ఇది ఏంటంటే టెంపరేచర్ సెన్సార్ అనమాట దీన్నే థర్మో స్టాండ్ అని కూడా అంటాం దీని యొక్క మాక్సిమం టెంపరేచర్ అంత సెన్స్ చేస్తుంది అంటే ఎందులో అయితే నాకు తెలిసినంత వరకు వన్ టెన్ డిగ్రీస్ అని ఉంది మాక్సిమం టెంపరేచర్ వన్ టెన్ డిగ్రీస్ ఇది అంతకంటే ఎక్కువ సెన్స్ చేయలేదు ఓకేనా దీని యొక్క మాక్సిమం టెంపరేచర్ సెన్సింగ్ వచ్చేసి వన్ టెన్ డిగ్రీస్ అనమాట ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇక్కడ రిలే ఉంది ఈ రిలే యొక్క ఓల్టేజ్ ఓల్టేజ్ ఉంటుంది అనమాట అంటే ఈ రిలే ఎంత ఓల్టేజ్ లో ఆపరేట్ అవుతుంది ఎంత ఓల్టేజ్ వరకు ఎంత యాంప్స్ ఎంత ఓల్టేజ్ లో ఎంత యాంప్స్ వరకు లోడ్ వేసుకోవచ్చు అని ఉంటుంది ఇక్కడ మీరు చూస్తే వన్ ఫార్టీ వోల్స్ కి టెన్ యాంప్స్ వేసుకోవచ్చు వన్ ట్వంటీ వోల్స్ కి టెన్ యాంప్స్ ఏసీకి వన్ టూ ఫార్టీ వోల్స్ కి సిక్స్ యాంప్స్ అలాగే ఫోర్టీన్ వోల్స్ కి ట్వంటీ యాంప్స్ వేసుకోవచ్చు అని ఇచ్చాడు అంటే ఇది సింగిల్ ఫేస్ లో కూడా మనం వాడుకోవచ్చు సింగిల్ ఫేస్ సప్లైని యూజ్ చేసుకోవడం మనం వాడుకోవచ్చు అంటే ఫ్యాన్ ని ఆన్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు కంట్రోల్ చేయొచ్చు అనమాట టెంపరేచర్ రాగా టెంపరేచర్ పెరిగిపోగానే
ఎప్పుడైతే రిలే యాక్ట్ అవుతుందో ఎన్వో కాస్త ఎన్సీ అయిపోద్ది ఇది ఎన్వో ఎన్సీ అనమాట ఇది ఒక పార్టీ ఎన్వో ఎన్సీ ఎక్కడ ఓన్లీ వన్ ఛానల్లో ఉంది ఎన్వో కానీ ఎన్సీ కానీ ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా ఇది నేను మీకు వీడియో కార్డ్స్లో ఇస్తాను ఓకేనా కార్డ్స్లో ఇస్తాను దాని గురించి మీకు అర్థం చేసుకోండి ఆ వీడియో చూసి అర్థం చేసుకోండి ఓకేనా ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఏం చేస్తాను అంటే ఆన్ చేస్తాను ట్వెల్వ్ వర్డ్స్ డీసీ సప్లై ఇది ఏం చేస్తుందంటే ప్రజెంట్ మన రూమ్ టెంపరేచర్ ఎంతైతే ఉందో అది చూపిస్తుంది ఈ రూమ్ టెంపరేచర్ ఎంత ఉందంటే ప్రజెంట్ వచ్చేసి థర్టీ ఫోర్ పాయింట్ వన్ డిగ్రీస్ ఉంది ఓకేనా ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇలా లాంగ్ బ్రష్ చేస్తే దీని యొక్క పారామీటర్స్ వస్తాయి పారామీటర్స్ ఎక్కడి నుంచి ఎంతవరకు ఉంటాయంటే సిక్స్ వరకు ఉంటాయి అనమాట దీని ఈ యొక్క మాడ్యూల్లో కొన్నిట్లో ఎయిట్ వరకు కూడా ఉంటాయి ఓకేనా అది కూడా చూపిస్తాను మీకు ఓకేనా గైస్ లాంగ్ బ్రష్ చేయండి మీకు కనబడుతుంది పీ వన్ పీ టూ పీ త్రీ పీ ఫోర్ పీ ఫైవ్ పీ సిక్స్ మళ్ళీ జీరోకి వచ్చింది ఇక్కడ పీ జీరోని ప్రెస్ చేయాలంటే జీ ఇక్కడ సి అని వచ్చింది హాట్ టు కోల్డ్ హాట్ టు కోల్డ్ అనమాట సో మీరు హాట్లో ఉంచండి ఎందుకంటే మనం ప్రజెంట్ వచ్చేసి హాట్ టెంపరేచర్ అనేది చాలా హాట్గా ఉంది కాబట్టి హాట్లో ఉంచాను ఓకేనా ఇక్కడ మీరు చూడండి మళ్ళీ పీ వన్కి వచ్చేటప్పటికి ఇది పాయింట్ ఫైవ్ ఇప్పుడు మీకు థర్టీ పాయింట్ ఫైవ్ డిగ్రీస్ కావాలనుకోండి అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఇక్కడ మనం సెట్ చేసుకోవాలన్నమాట పాయింట్ ఫైవ్ అనేసి ఓకేనా సపోజ్ మీకు థర్టీ పాయింట్ సిక్స్ కావాలనుకోండి పాయింట్ సిక్స్ అలా పెంచాలి ఓకేనా ఎలాగ అనమాట సో నేను థర్టీ పాయింట్ ఫైవ్కి సెట్ చేశాను సపోజ్ పాయింట్ ఫైవ్కి సెట్ చేశాను అనమాట ఓకేనా ఇప్పుడు పీ టూకి వెళ్దాం పీ టూ వచ్చేసి దీని మ్యాక్సిమం టెంపరేచర్ ఎంత ఉందో అంత పెట్టి సెట్ చేసేసాను వన్ టెన్ డిగ్రీస్ అనమాట పీ త్రీకి వచ్చేసి ఇప్పటికి మైనస్ థర్టీ నైన్ ఇది మినిమం అనమాట మైనస్ అది ప్లస్ అనమాట మినిమం థర్టీ నైన్ పెట్టా మైనస్లో కూడా పెట్టేసుకోవచ్చు ఏం కాదు ఇంకా మనం పీ ఫోర్ పీ ఫైవ్కి వెళ్దాం పీ ఫోర్ వచ్చేసి జీరోలో పెట్టా పీ ఫైవ్ కూడా జీరోలో పెట్టేసుకోవాలి ఓకేనా వన్ పెట్టద్దు పీ సిక్స్ వచ్చేసి ఆఫ్ కండిషన్లో ఉండాలి సో దీని గురించి మీకు క్లియర్గా తెలియాలంటే దీనికి సంబంధించిన పీడిఎఫ్ అనేది నెట్లో దొరుకుతుంది ఓకేనా గూగుల్ చేయండి దొరుకుతుంది ఓకేనా ఇప్పుడు ఇది ఎలా పనిచేస్తుందో ఇప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తాను ఓకేనా చూడండి గాయస్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఎంత సెట్ చేశానో థర్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ సెట్ చేశాను కదా ఇప్పుడు నేను కొద్ది నేను తగ్గిస్తాను ఇప్పుడు నేను థర్టీ ఫోర్ డిగ్రీస్కి సెట్ చేశాను ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఇప్పుడు ప్రజెంట్ కరెంట్ టెంపరేచర్ వచ్చేసి ఎంత ఉంది థర్టీ త్రీ పాయింట్ త్రీ డిగ్రీస్ ఉంది ఇప్పుడు నేను దీన్ని పెంచుతాను చూడండి థర్టీ ఫోర్ డిగ్రీస్ వచ్చేటప్పటికి ఆఫ్ అయిపోయింది చూసారు కదా ఇది అనమాట ఎప్పుడైతే మళ్ళీ థర్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ వచ్చిద్దో ఎప్పుడైతే మళ్ళీ నార్మల్గా వచ్చిద్దో చూడండి మళ్ళీ ఆటోమేటిక్గా మళ్ళీ ఆన్ అయిద్ది రిలే అనేది మళ్ళీ యాక్ట్ అవుతుంది ఇదనమాట ఓకేనా ఈ విధంగా పనిచేస్తుంది ఓకేనా గైస్ ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నా ఈ విధంగా పని చేస్తుంది దీన్ని మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో ప్రాక్టికల్గా చేసి చూపిద్దాం ఓకేనా ఏదైనా ఒక ఫ్యాన్ అయినా ఏదైనా ఒక మోటార్ అయినా ఏదైనా ఒక బజ్జర్ అయినా తీసుకొని అది ఎలా పని చేస్తుందో నేను మీకు చూపిస్తాను అలాగే మనం సింగిల్ ఫేస్ సప్లైలో ఆటోమేటిక్గా సీలింగ్ ఫ్యాన్ దీంతో ఏ విధంగా కంట్రోల్ చేయొచ్చు అనే దాని గురించి కూడా నేను మీకు చెప్తాను సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే టు యూ ఆల్